Direkt neben einer der belebtesten Touristenstraßen, mitten in der Altstadt von Edinburgh, befindet sich in einer kleinen Gasse Schottlands am meist heimgesuchtester Pub. Wir sind für euch nach Edinburgh geflogen. Hinter uns ist der am meist verfluchteste Pub der Welt. Der Banshee Labyrinth. Jetzt hat es aber auch komplett aufgehört, ne? Okay, never mind. Das heißt, ähm, dass die Temperatur sich geändert hat, dass es wärmer geworden Hab ist. Hab ich das gesagt? Und das hat es gerade nochmal bestätigt. Ja. Machen wir durch. Und jetzt? Ich sehe sie später. Kannst du es bitte sagen? <lacht> Wieso rennst du weg? Ja. Alles gut. Dieser Kamin und da wurde so ein Kinderschuh gefunden. Yes! <lacht> Angeblich wird dieser Papp von vier Geistern heimgesucht. Es passieren ganz seltsame Dinge. Gläser, die mittendrin einfach an die Wand geschmissen werden, wenn ihr sie loslasst. Ein Toilettengeist und ganz viele andere Sachen, die wir euch drinnen zeigen. Denn wir hatten das Glück, dass wir einfach alleine außerhalb der Öffnungszeiten in diesen Pub rein dürfen und mal unsere Ghost Hunting Devices austesten können. Ich bin hier mit Cebo von Seriously Crime. Dieser Pub ist nicht irgendein Pub, sondern er ist Teil von den Walls. Die Edinburgh Walls und die Brücke wurden 1785 erbaut. Die älteste Bewohnerin der Stadt sollte die Brücke überqueren. Aber leider starb sie nur wenige Tage vor der Eröffnung der Brücke. Und ihr Sarg war das erste, was die Brücke überquerte. Seitdem gelten die Walls aus verflucht. 19 kleine Gewölbekammern wurden ursprünglich als Verkaufsfläche und Lagerräume genutzt. Doch die Räume wurden immer feuchter, weshalb irgendwann statt den Verkäufern nur noch Obdachlose ihr Zuflucht suchten. Seitdem war es ein dunkles Labyrinth mit verfluchten Tunneln tief unter der Erde. Denn es waren nicht nur Obdachlose hier. Dann wurden die Walls zu einem Ort voller Krankheiten, Folter und Kriminalität. Und nach nur 30 Jahren waren die Walls vollkommen verlassen, da sie unbewohnbar waren. Erst im Jahre 1985 wurden diese längst vergessenen Räume der Öffentlichkeit wieder freigegeben. Heute finden hier Geisterführungen statt, denn einige Menschen haben die Walls wohl nie verlassen. Hexen sollen hier Rituale durchgeführt haben und in einem der Räume gibt es einen Steinkreis, in dem angeblich ein Dämon eingesperrt ist. Viele paranormale Ermittler, unter anderem auch Ghost Adventures, sind davon überzeugt, dass es hier spukt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rein. Ja, schauen wir mal, was wird. Was wird? <lacht> Achso, tschüss. Hi. Hello. Is... Willkommen im Banshee. Wie geht's euch? Wart ihr schon mal im Banshee? Nein. Ich werde euch die Location mal zeigen und alle Räume. Wenn ihr wollt, werde ich euch jetzt noch keine der Sachen erzählen, die uns passiert sind, um euch nicht zu spoilern. Ich kann sie euch danach erzählen und ihr könnt das dann abgleichen mit dem, was ihr erlebt habt. Oh ja, das klingt echt gut. Erinnert mich am Ende daran. Der Besitzer der Bar hat drei Kinder. Die älteste davon hat, als sie zwei Jahre alt war, wirklich gruselige Dinge gesagt, als sie hier in der Bar war. Ich hätte an dieser Stelle den Pub verkauft. Kommt rein. Das ist die Hauptbar. Ich lasse euch hier kurz Zeit, eure Sachen abzustellen und führe euch dann rum. Hier gibt es eine Karte für den Fall, falls ihr euch verlauft. Eigentlich ist das sehr einfach. Die Leute verlaufen sich meistens nur, wenn sie schon ein paar Bier getrunken haben. Dann verlaufen sie sich aber richtig und finden ihre Freunde nie wieder. Selbst hier oben ist man nicht sicher. Es fühlt sich irgendwie komisch an hier. Als ich hier während des Lockdowns alleine war, habe ich mich dort oben am sichersten gefühlt. Aber dort passiert auch viel. Deswegen hilft das nicht wirklich. Das ist MQS, der Mary Queen of Scots Raum. Ihr könnt sehen, wo der Kamin einmal war. Sie wurden zugemauert. War das auch dort, wo ihr den Schuh von dem kleinen Mädchen gefunden habt? Genau. Hier war eben dieser Kamin und da wurde so ein Kinderschuh gefunden. Molly, haben sie die 
genannt, weil Molly innen drin in diesem Kinderschuh stand. In vielen Kulturen hast du das halt aus Schutz gegen böse Geister, diese Kinderschuhe in den Wänden eingebaut. Haben auch alles noch hier? Stimmt, das könnten wir sie fragen, ob sie den Schuh noch da hat, das wäre interessant. Also, habt ihr ihn gefunden, als ihr die Bar renoviert ja. habt? Das Banshee gibt es jetzt seit 13 Jahren. Ich arbeite hier seit 5 Jahren. Davor war hier ein anderer Pub namens Nicole Edwards. Benannt nach dem alten Bürgermeister von Edinburgh, der vor dem Bau der Brücke hier lebte. Im 16. Jahrhundert als öffentliche Hinrichtung und Hexen an der Tagesordnung waren, lebte Lord Edward genau hier. Seine Wohnung befand sich einst im heutigen Banshee Labyrinth. Doch er war nicht nur ein Lord, sondern auch ein furchtbarer Tyrann. Edwards brachte Frauen zu sich nach Hause. Wenn er sie verdächtigte, Hexen zu sein, er folterte sie so lange, bis sie gestanden. Es wird angenommen, dass einige Erscheinungen, die von den Pappbesuchern gesehen werden, diese misshandelten Frauen sind. Die Brücke wurde in den 1700ern gebaut. Sie haben es nie geschafft, sie wasserdicht zu bauen. Und sie haben es selbst heute noch nicht geschafft. Das heißt, wenn es stark regnet, regnet es hier drinnen. Das kann sehr beunruhigend sein. So als würden die Wände weinen. All diese Kammern waren als kleine Geschäfte für Händler gedacht. Und das waren sie auch für eine kurze Zeit. Aber wegen der extrem hohen Feuchtigkeit, gerade zu den Zeiten, wo es noch keine Zentralheizungen gab, konnten sie die Räume nicht trocken halten. Also verschwanden alle Händler und verließen die Walls. Somit zogen Menschen dort ein, die sonst keinen anderen Platz zum Leben hatten. Doch mit diesen Menschen kam auch viel Kriminalität und vor allem Leute, die einen dunklen, geheimen, ungestörten Platz brauchten, um ihre Geschäfte zu erledigen. Das ist der Zeitpunkt, an dem es hier drinnen schrecklich wurde. Ich weiß nicht, was der Pub vor dem Nicole Edwards war. Keiner hat sich um die Walls gekümmert, erst in den 70er Jahren. Das ist der Korridor zum Billardzimmer. Ähm, ja, ich werde nichts über diesen Korridor sagen. Oh, dort ist dieses Foltergerät, von dem ich gesprochen habe. Ist das hier echt? Das auf der Seite? Ja. Hat es eine Geschichte oder ist es nur Deko? Wir haben es hier gefunden. Oh, also war es schon hier? Ja. Oh, dieses Folterinstrument, das haben die halt einfach hier gefunden. Und es gibt ja auch die Legende über diesen reichen Mann, der hier die Frauen gequält hat, damit sie gestehen, dass sie Hexen sind. Das heißt, es könnte gut sein, ich möchte jetzt nicht, ne? Aber es könnte sein, dass das vielleicht auch dazu verwendet wurde. Das hier ist nur so ein Prop, also das ist nicht echt. Aber das hier haben die halt dort gefunden. <lacht> Probably not. <lacht> nice torture. <lacht> I don't know. First time in there. Ah, hallo. How do I get out? Yes, like that. Slide right out. The creepy. Yeah. Das ist das Billardzimmer. Hier sieht man die alte Form der Gewölbe. Es wurde quasi reingebaut. Wir mussten die MDF-Platte anbringen, damit der Raum wasserdicht ist. Doch dahinter befindet sich... Stein? Ja, Ziegel. Das ist die Cave Bar, meine Lieblingsbar. Es gefällt mir wirklich und ich mag das Gefühl hier drin. Aber es ist auch einer der aktivsten Räume. Als ich hier angefangen habe, gab es einige Mitarbeiter, die sich geweigert haben, hier unten zu arbeiten. Aber ich mag es wirklich. Ich habe hier ein paar Erfahrungen gemacht. Ziemlich viele. Es ist so schwer. Ich will dich die ganze Zeit fragen, was du erlebt hast. Aber du meintest, du erzählst es uns später. Ich will aber wissen, was du erlebt hast. Kommen denn mehr Leute hierher zum Geisterjagen? Wir haben ziemlich viele Leute, die herkommen. Ich kann das natürlich nur machen, wenn ich Zeit habe. Wenn wir viel zu tun haben, kann ich keine Leute hier haben. Vor allem, wenn ihr versucht, Beweise zu bekommen, braucht ihr keinen, der hier rumtrampelt und Geräusche macht. Ich werde mich im Büro verstecken, wenn ihr eure Ermittlungen durchführt. Es macht immer Spaß zu sehen, was Leute hier finden. Die letzten paar waren echt krass. Ja, ich war weniger beeindruckt, als sie dann gegangen sind. Sie lassen mich hier einfach alleine. Sie können doch nicht alle in Aufregung versetzen und dann einfach gehen. Das ist Bar 13. Ich habe mich hier wohl gefühlt, bis die Leute anfingen, mir ihre Erlebnisse hier zu erzählen. Oh oh. Ja. I will take a look. What? Ist irgendwas passiert oder wart ihr einfach nur alleine? Und dann bist du nicht mehr rausgekommen, dann hast du festgesteckt und dann hast du meinen Namen gerufen. 
It's already happened. Lost the way. Was glaubst du denn, woher wir unsere Geister haben? <lacht> Leute, die sich verlaufen haben und nie wiedergefunden wurden. Also das ist Bar 13, unsere dritte Bar. Sie ist neben dem Gigraum. Oh, the gig room, the gig room. <lacht> Oh oh. Das hier ist es wirklich kälter. Gibt es hier einen Durchzug oder so etwas ähnliches? Das weiß ich nicht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe gerade von dieser Richtung einen wirklich kalten Wind an mir vorbeiziehen gespürt. Das sind die alten Kamine. Bevor sie zugeschüttet wurden, waren all diese Kamine mit jedem Stockwerk verbunden. Sie gingen nach oben und auch nach unten. Wenn ihr also später die Nacht in den Walls verbringt, werdet ihr sehen, wo sie einmal zusammengeführt haben. Und wenn ihr in den Walls mit dem Steinkreis geht, mhm. befindet sich dieser direkt über unserem Billardtisch. Hey, gut zu wissen. <lacht> Und tschüss. Wenn ihr also die Geschichte über den Steinkreis kennt, versteht man, warum wir so viel Aktivität im Billardraum haben. In den 90s, the Blue Dragon members came on a tour here. Then they said they felt a presence here. But then they got permission from my boss to have their meetings here, try and cleanse the place. But this room you're looking at, this was actually the second vault that the Blue Dragon members used for meetings. They used another vault, further up this tunnel. This is the Stone Circle Vault. But before we go in here, I'm just gonna give every single one of you one instruction. Do not go inside the Stone Circle. So don't stand or walk through it. Do not tip your toe in for a second. Don't even put any of your belongings on top of the stones. But I can tell right now, everyone, You all want to ask me the exact same question. Why? Yeah, why? Das hier war der eigentliche Raum der Hexen. Doch als sie hier ihre Rituale durchführen wollten, wurde vielen beim Betreten schlecht. Viele kippten um. Sie wollten hier einfach nicht sein, denn sie spürten eine dunkle Energie. Ihr Anführer sorgte dafür, dass sie in einen der vorderen Walls einen neuen Platz bekommen. Doch es ließ ihn nicht los, was genau hier vor sich geht. Also baut er einen Steinkreis. Angeblich für seinen Schutz. Er verbrachte die ganze Nacht hier. Und auf einmal hörte er es huschen. Immer wieder huschte irgendeine schwarze Gestalt um den Steinkreis. Er wollte den Steinkreis nicht verlassen. Der war ja zu seinem Schutz. Auf einmal befand sich die Gestalt direkt über ihm. Genau hier hat sie angeblich einen tiefen Kratzer in der Wand hinterlassen. Angeblich hat der Anführer es geschafft, diesen bösen Dämon in den Kreis einzuschließen. Bis heute gibt es immer wieder Leute, die trotz des Verbots oder der Warnung, nicht in den Kreis zu steigen, in diesen Kreis gehen. In den meisten Fällen geht das gerade noch mal gut. Doch es gibt auch viele Fälle wo Menschen sich wirklich unwohl fühlen. Sie müssen dabei aus den Walls herausgebracht werden, getragen werden. Und einer hatte nach dem Betreten dieses Kreises sogar ein Herz empfangen. Also ist hier wirklich ein böser Dämon gefangen? Und würdest du den Kreis betreten? Und hier ist das Kino. Das ist ein wirklich schönes Kino, um Horrorfilme zu schauen. Wir könnten deine Videos anschauen. Wir sitzen hier einfach drei Stunden lang und schauen YouTube-Videos. Das könnt ihr auch machen. Menschen haben unterschiedliche Erfahrungen in diesem Raum. Ich habe diesen Raum wirklich gehasst. Ich habe es wirklich, wirklich hier gehasst. In den ersten paar Jahren, in denen ich hier gearbeitet habe, habe ich mich geweigert, den Raum herzurichten, wenn ich allein im Gebäude war. In letzter Zeit hat sich die Energie irgendwie verändert. Ich fühle mich hier viel besser. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Aber was auch immer vorher hier drin war, scheint nicht mehr hier zu sein im Moment. Was auch immer vorher hier drin war, mochte mich wirklich nicht. Ich zeige euch auch noch etwas. Es ist aber ein Teil des Notausgangs. Wir müssen deswegen ziemlich leise sein. Denn dieser Teil führt runter zu den Walls. Und dort unten finden Geistertouren statt. Also müssen wir wirklich leise sein. Das ist nur die Halloween-Dekoration, richtig? Ja. Nein, wir haben es hier gefunden. Leise. die Wände eigentlich aus ohne die Renovierung. Hier unten gibt es einen Raum, ziemlich cool. Das ist eine alte Nähmaschine. Sie wurde einfach zurückgelassen. Unter dem Putz kann man sehen, wie die Walls aussahen, bevor wir sie wetterfest machen mussten. Das ist ziemlich cool. 
Das ist der Notausgang von den Walls. Sie machen genau dort die Touren. Jetzt hören sie jemanden flüstern und haben Angst, dass es Geister sind. <lacht> Können wir auch alleine hier runterkommen? Ja, aber seid wirklich vorsichtig, dass ihr euch nicht einschließt. Denn wenn ihr euch einschließt, werde ich nicht mitbekommen, dass ihr unten seid. Okay, hier. Yeah. Hast du jemals selbst nach Geistern gesucht, mit Geräten und so? Ich persönlich noch nicht. Andere haben es. Viele benutzen auch Bewegungsmelder und so. Wir haben sowieso einige von denen hier im Haus im Moment, da es ja bald Halloween ist. Diese gehen öfter mal von alleine an. Okay, weil ich habe eine Menge Ausrüstung dabei. Wenn du also etwas anderes ausprobieren willst, sag es mir einfach. Nein. Hast du uns gerade eingeschlossen? Ja, habe ich. <lacht> Manchmal laufen hier einfach Leute in den Pub und sie jagen mir wirklich Angst ein. Gibt es einen Grund, warum ihr genau sieben Räume habt? Denn in vielen Kulturen und Religionen sagen sie zum Beispiel, Gott schuf die Welt in sieben Tagen und so. Und die sieben soll als Schutz vor bösen Geistern gelten. Ich denke, das ist einfach Zufall. Und es gibt ja noch das Büro, den Keller. Es hängt auch davon ab, ob du den Gang für einen Raum hältst oder nicht. Oh, ich dachte, ihr wolltet euch damit schützen. Hier gibt es keinen Schutz. Hast du an Geister geglaubt, bevor du hierher gekommen bist? Also ich glaube immer noch nicht an Geister. Du bist also skeptisch. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Und ich bin schon aus diesem Gebäude gerannt, habe die Tür hinter mir verschlossen und bin in eine Bar gegangen, um etwas zu trinken. Und habe mich geweigert, wiederzukommen, bis jemand anderes da war. Und das bei mir ist nur einer Gelegenheit. Also ich glaube nicht an Geister, aber ich gehe auch kein Risiko ein. Ich glaube nicht an Geister, aber ich habe eine mündliche Vereinbarung mit ihnen getroffen. Während ich arbeite, lasst mich in Ruhe, weil ich arbeite. Wenn ich hier bin und trinke, dann bin ich freiwillig. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber wenn ich arbeite, lasst mich bitte in Ruhe. Ich habe einige Erfahrungen gemacht, die ich einfach nicht erklären kann. Es gibt da ein Erlebnis. Also mein Assistentmanager und ich haben unten im Barnaments am Ende dieser Straße gearbeitet. Mhm. Mein größtes, unerklärlichstes Erlebnis war eigentlich bei Barnamans. Wir saßen beide dort im Büro und waren gerade in der Ausbildung. Ich habe gerade erst angefangen. Wir waren also zu zweit und es gab ein Problem mit der Kasse. Wir haben in etwa 300 Pfund verloren. Also schickten wir den Rest der Mitarbeiter weg und wir saßen da. Ich saß am Computer, der Safe stand auf dem Boden und die Tür war offen. Das ganze Geld im Safe ist in Tüten. Es ist also alles in Safe Bags. Am Boden stand noch ein Regal mit Fächern. Es war ziemlich niedrig. Er saß hier am Schreibtisch, mit der Kasse. Mhm. Ja. Und eine Pfundmünze kam aus dem Safe geflogen, nach oben zwischen uns und schlug an der Rückwand auf wie eine Rakete. Und wir dachten uns, das war verdammt seltsam. Er fragte, du hast das gesehen, oder? Wir haben in den Safe geschaut und dachten uns, da ist kein Kleingeld drin. Seltsam. Naja, egal. Und wir machten weiter mit dem, was wir gerade taten. In dem Moment flog eine andere Münze und prallte regelrecht von der Wand ab. Als hätte es jemand hart geworfen. Dort sind Steinwände. Es gibt dort keine Magneten oder sowas in der Art. Gleich außerhalb des Büros gibt es zwei Toiletten und die Türen waren mit schweren Türstoppern aufgestemmt. Es waren auch Toilettentüren, die einen Schließmechanismus hatten, die nur langsam schließen. Weißt du, welche ich meine? Die auch, wenn man sie zuschlägt, dass sie dann nur ganz langsam zugehen. Eine andere Pfundmünze flog wieder genau zwischen uns, als wir uns ansahen und dann knallten beide Toilettentüren zu. Keiner von uns kann sich daran erinnern, dass wir rausgegangen sind. Wir können uns nicht erinnern, den Pub abgeschlossen zu haben. Wir können uns nicht daran erinnern, wie wir hierher gekommen sind. Unsere erste Erinnerung ist, dass wir in der Bar saßen, hier oben mit einem Glas. Wir haben keine Erklärung. Wir waren zu zweit. Wir können nicht einfach nur einen psychotischen Ausbruch gehabt haben. Und es ist nicht so, dass uns das nur einmal passiert ist. Es passierte dreimal. Er glaubt auch nicht an Geister. Aber er hat auch Erfahrungen hier drin gemacht. Das haben wir alle. Diesen Korridor dort, der, der nach unten zur Cave Bar führt, der war nicht verschlossen. Er ging den ganzen Hügel hinunter. Wenn du ins Barnamans gehst, kann man dort auch einen Korridor sehen. Dieser war verbunden. Man konnte direkt vom oberen Ende der Straße bis hinunter ins Banshee. Mhm. Deshalb gibt es solche Überschneidungen mit den Walls. In Ordnung, ich werde euch mal alleine lassen. Wo können wir dich finden, wenn etwas wirklich schief läuft? Gar nicht. 
Ihr wisst ja, wo der Gigraum und die Bar 13 ist? Ja. Da ist eine kleine Tür dazwischen, auf der steht Staff Only. Ich bin da drin. Okay, wir klopfen dann an die Tür oder schreien. Viel Glück. Meine Kamera hat gerade nicht so fokussiert und irgendwie fühlt es sich hier so total schwer an. Aber wir gucken mal einfach weiter. Ich brauche dich mal ganz kurz für ein Experiment. Okay. Komm mal kurz mit. Hast du was gehört? Nein, nein, guck mal hier. Ja, auf mir durch. Und jetzt? Alles gut. Wieso? Jetzt sehe ich dich später. Kannst du es bitte sagen? <lacht> Wieso rennst du weg? <lacht> ja. Alles gut. Nein, du sagst es mir. <lacht> Ich war gerade im Kino und man hört ja, wenn du auf dem Boden läufst und so weiter. Ne? Ich habe mich gerade bewegt und dann habe ich so ein, wie als würde sich was neben mir bewegen und es war nicht synchron mit meinen Schritten. Ich weiß nicht, als ich gerade hier, hier stand, <lacht> habe ich das Gefühl, als kennst du das, wenn jemand mit so so ein Raucher an dir vorbeiläuft und du riechst seine Klamotten. Ja. ja. Als ich hier stand, hat es, hat es wirklich so, so als ich dachte, das ist so ein Luftzug. Ich habe vorhin unten, wo ich die eine, die, die Dame, die uns rumgeführt hat, gefragt hat, ja, geht hier normalerweise Wind? Ich habe so einen ganz kalten Luftzug gespürt. Ja, aber es hat so richtig krass nach, nach so Rauch. Raucherklamotten gerochen. Ich habe hier gar nichts gerochen. Ja, jetzt ist auch weg. Aber gerade eben war richtig krass. Und dann habe ich, hab ich mir kurz überlegt, rauchen die hier in der Bar? Und jetzt, aber aber nee, ich sehe keine. Es steht überall, dass man hier nicht rauchen darf. Ja, ja, ich weiß. Deshalb war das ein bisschen komisch gerade. Wow. Ich kenne den Geruch von meinen Eltern. Das ist literally eine Zigarette gewesen. Ja, vor allem, wir machen halt erst Schnittbilder. Ne? Es ist halt wirklich nicht mehr hier. Ich meine, ich, 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 ich gehe die ganze Zeit hier rein und raus und vielleicht, manchmal, wenn du Räume wechselst und Räume riechen anders, ja. weißt du, aber es ist nicht hier. Es ist literally nicht mehr hier. Es ist komisch, wie dieser Luftzug vorhin, ich bin dann zurückgegangen. Es kann ja sein, dass es da zieht, wenn die, ja. die Treppe nach oben geht oder so, da war nichts, nichts mehr, keine kalte Luft. Crazy. Das ist komisch. Die hat mir auch so krasse Geschichten draußen erzählt. Ich habe sie gefragt, ob sie an Geister glaubt. Dann meinte sie zu mir, nee, sie glaubt nicht an Geister. Aber sie hatte mehrmals Erlebnisse, die sie dazu gebracht haben, dass sie einfach rausgerannt ist und nicht mehr zurückgekommen ist. Ich finde es auch lustig, dass wir kurz vor Halloween da sind und sie die Bar 13 Jahre lang besitzen. <lacht> Sagen halt sehr oft, dass es hier Leute zum Beispiel ihr Getränk einfach so abstellen. Ich weiß nicht, ob es direkt dieser Raum ist, dass das Glas einfach direkt an die Wand geschmissen wird. Dass man sehr auf seine Getränke aufpassen soll. Und es gibt wie ein Toilettengeist, ist aber nur hinter jungen Mädchen her angeblich. <lacht> Der flüstert denen ins Ohr und so weiter. Ganz kurz mal nebenbei hast du es auch, dass du dich in manchen Räumen so unterschiedlich fühlst. In manchen Räumen riecht es so anders als in den anderen. Und in einem Raum, da ist es so schwer und so. Weiß ich nicht, hast du das? Hast du es halt, ja, Warst du gerade schon allein unterwegs? Ein bisschen, ja. Ich finde, es ist schon nochmal ganz krass anders, wenn du alleine unterwegs bist. Ich bin ja gerade den anderen Weg rumgegangen, um die Schnittbilder aufzunehmen. Ja. Und da, wenn du dann alleine bist und dann filmst du so und dann achtest du ja drauf, weil ich habe immer darauf geachtet, dass ich irgendwie nicht eure Gespräche im Hintergrund höre, und dann versuchst du so zu hören, nicht so, ha. Das ist auch komisch, weil die anderen zwei, die sind ja auch da und du hörst nichts. Gar nichts. Ich kann schon verstehen, dass man sich hier Ja, die Wände verlassen den Schrank halt ein bisschen. Ne? Ja. Die Geschichte mit den Arbeitern muss ich hier noch erzählen. Go for it. Früher ja, gab es hier so Arbeiter, die das zu einem Pub renoviert haben, laut der Legende. Es gibt zwei Versionen, die ich gelesen habe von der Legende. Einmal hat der Arbeiter eine Frau, eine sehr 
weiße, also so ein Gesicht sehr karg und so gesehen, also eine Frau, die hier saß. Dann hat sie ihn auf einmal laut angeschrien. Minuten später hat sein Telefon geklingelt und wurde eben gesagt, dass jemand aus seiner Familie gestorben ist. In der anderen Story der Legende hat er nur diesen Schrei gehört. Das heißt ja auch das Banshee Labyrinth. Ein Banshee, das ist ja meistens ein Geist. Das Einzige, was der macht, ist schreien. Wenn er schreit, dann nimmt er eine Seele. Witzigerweise ist das ja jetzt gerade mein erstes Mal in einem britischen Pub. Das ist auch noch während der geschlossen ist und wir nach Geistern suchen. Also ich glaube, ein besseres erstes Pub-Erlebnis kann man wirklich nicht haben. <lacht> das ist übrigens kein Alkohol. Wir trinken hier ein alkoholfreies Iron Brew. Der gute schottische Nationalgetränk. Jetzt müssen wir weiter. Jetzt traue ich mich gar nicht, mein Glas hier stehen zu lassen, wenn ich ausgetrunken habe. Wir könnten eine Kamera stehen lassen. Ich nehme so einen Ball, so einen Bewegungsmelderball. Ja. Diesen Katzenball. Den kann man hier oben einschalten, dann leuchtet der. Irgendwann hört er dann auf. Also wenn ich ihn jetzt hier abstelle. Ja, genau, jetzt hört er auf. Und sobald es eben jemand berührt, fängt er an, sich zu bewegen und zu leuchten. Das passiert natürlich nur, wenn man ihn berührt. Wir lassen das jetzt neben dem leeren Glas stehen. Da es ja scheinbar böse Geister gibt, die Gläser an die Wand werfen, vielleicht passiert das. Aber was wir auf jeden Fall erstmal machen sollten, ist uns vorstellen und sagen, Hallo, ich bin Alex. Falls jemand heute mit uns kommunizieren möchte, wir haben verschiedene Geräte mitgebracht. Ich habe gehört, jemand mag es. Ich weiß nicht, ob es aus Wut ist oder nicht. Aber jemand spielt öfter mit den Gläsern und du bist herzlich eingeladen, diesen Ball zu bewegen oder das Glas zu bewegen. Ich habe auch ein EMF-Gerät, das misst elektromagnetische Strahlen. Falls wir jetzt mit den Geräten arbeiten, wäre es gut, wenn wir unsere Handys auf Flugmodus machen und die Mikrofone halt dann nicht mehr auf Senden. Ich habe hier noch eine Musikbox mitgebracht. Vielleicht sollten wir die in irgendeinen Gang legen, weil die misst quasi den Raum aus mit Ultraschall. Wir sollten es in den langen Flur In den langen Flur und mehr. Weil sie meinte doch, dass da auch irgendwas ist. Stimmt. Okay, also ich habe jetzt das hier, das ist die Musikbox. Die misst jetzt den Raum nach vorne ab, spielt kurz eine Musik. Eine glücklichere Musik hatten sie leider nicht im Angebot. Und sobald ich jetzt eben hier hingehe oder hier hin, wo auch immer, also die hat jetzt den Raum abgemessen und spielt dann diese gruselige Musik, wenn man dort eben lang läuft. Und ich würde sagen, ähm, sie hört nicht mehr auf. Sie hört nicht mehr auf. Vielleicht, weil du dich bewegst? Nein, die macht das nur, wenn jemand vor der Musikbox steht. Und da... Die sollte aufhören. Nur die Richtung. Das geht nur... Wenn jemand hier ist, kannst du bitte weg von der Musikbox treten, sonst weiß ich nicht, ob du hier bist. Oder gefällt dir die Musikbox? Sie war richtig eingestellt. Ich bin vorne rumgelaufen und jetzt hört sie nicht mehr auf. Ich versuche... Entschuldigung, wenn ich gerade an dir vorbeilaufe oder dich störe. Ich will nur testen, ob hier wirklich ein Geist ist. Warte, und wenn ich jetzt weggehe, dann sollte sie ausgehen. Okay, das ist nicht normal. <lacht> <lacht> so funktioniert mein Equipment normalerweise nicht. Also man schaltet sie ein, das hat sie vorher auch gemacht. Man schaltet sie ein, dann macht sie das und dann hört sie auf. Das ist normal. Jetzt ist sie, hat sie den Raum abgemessen. Ja. Und sobald was hingeht. Ich tue jetzt mal die Batterien raus. Weil normalerweise hört sie auf, wenn niemand da ist. Was ist, wenn sie ohne Batterien weiterläuft? <lacht> nee, das macht sie nicht. Ich habe es gerade getestet. Und da hat es funktioniert. Da ist sie nur angegangen, während ich davor war. Und jetzt geht sie aber durchgängig, weil du siehst ja, wenn ich die einschalte.
jetzt ist sie aus. Das ja. heißt, nur wenn sich jetzt vor ihr was bewegt, jetzt funktioniert sie. <lacht> was? Siehst du? Ja. Nur wenn... Nee. <lacht> Ich wollte eigentlich was komplett anderes machen. Kannst du bitte in einen der Räume verschwinden, damit wir wissen, wo wir hingehen sollen? Hm. Vielleicht testen wir das in einem anderen Raum. Ist mal Licht drauf, bitte. Die ist nicht kaputt, gerade hat nein, sie nein, funktioniert. Nein, ich wollte nur noch ein Haar drin hängen oder so. Vielleicht teste ich sie einfach mal im Billardraum. Darüber ist übrigens der Steinkreis von den Walls. Die stellt sich gerade ein, also es passiert nur nichts, genau. Und wenn ich jetzt davor halte, und wenn ich jetzt davor halte, okay, okay, du kannst das Equipment gerne testen in dem anderen Alex, Ja. Wir sind hier gerade hingekommen und haben gesehen, wie sich das Licht da in den Dings spiegelt. Und als wir rumgekommen sind, uns anzugucken, hat es aufgehört. Wir haben es nicht gefilmt. Wir waren zu spät. Ich habe heute gerade alles aufbauen. Wir haben es nur oh. von da gesehen, dass es was macht. Als wir die sind, Musikbox, aufgehört. ich habe sie gerade in einem anderen Raum einfach getestet, um zu wissen, ob das Equipment überhaupt funktioniert. Aber in dem Billardraum passiert nichts, gar nichts. Schau mal. Nee, ich schau jetzt mal nicht. Ich mach das hier erst an, bevor ich irgendwo hingehe. I don't trust that shit anymore. Ich hab sie jetzt einfach nur, um es zu testen, weil es kann ja sein, dass sie irgendwie ein Haar drin hat oder wie du gesagt hast. Ja. ja? Ich wollte nur mal woanders testen, ob das wirklich der Gang ist. Und hier macht sie nichts, nur wenn ich die Hand davor habe. Es ist nur der Gang. Okay, okay, wait. Komm mit, wir machen das jetzt in die andere Richtung. Wenn das da vor der Tür ist, Müsste es ja auch in die andere Richtung funktionieren, weißt du was ich meine? Vielleicht ist es auch da hinten, hier, da wo die ganzen Folterobjekte und so weiter sind. Warte Oder es kommt von den Walls, von dieser Tür hier. Ja. Ja, geh ruhig mal, dann testen wir das. Ist okay, Domin? Und jetzt sollte sie aufhören. Tut sie aber nicht. Tut sie nur in diesem Raum. Hier bewegt sie sich die ganze Zeit durchgehend, weil sie denkt, dass da jemand ist. Aber auch nur zwischen der Tür dort und hier. Okay, das ist creepy. <lacht> also. Okay, egal, ich geb's auf. Hier sind überall Geister. Was? Okay, das ist auch komisch, weil sie sich nicht mal durchdreht. Da tanzt jemand auf dem Tisch. Ja. Spielt ihr gerade Billard? Könnt ihr uns auch andere... Okay. Warte kurz. Wenn ihr gerade hier seid, könnt ihr die Musikbox kurz aufmachen, ausmachen. War das kurz, oder? Ähm. Okay. Äh, danke, dass ihr mit uns sprecht. Könnt ihr nochmal, damit ich sicher bin, dass jemand da ist, die Musikbox komplett ausschalten für 1, 2, 3 Sekunden? 1, 2, 3. Fast. Könnt ihr es nochmal machen? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob jemand hier ist. Auf drei einfach die Musikbox ausmachen. Eins, zwei, drei. Hm. Aber es ist komisch, weil normal dreht die sich durch und es stoppt zwischendrin. Hast du vielleicht Reflexion? Nicht, nein, nee, es ist egal. Das, das misst den Raum aus mit Ultraschall. Das hat nichts mit Lichtern zu tun. Äh, danke, dass ihr hier seid. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne folgen. 
Wohin? Wir gehen jetzt in einen anderen Raum. Ich verstehe das nicht. Vorhin war hier nämlich nichts. Vorhin hatte ich es hier gefilmt. Ja, doch. Ich stand neben dir. Ja. Aber es scheint irgendwie auch nicht auf meine Fragen zu hören. Jetzt ist sie aus, genau. Und wenn sich was davor bewegt, dann geht sie an. Das heißt, wenn ich jetzt so mache, geht sie an. Ja, natürlich. Ja, so ungefähr. Aber die funktioniert auch. Why wasn't I working when you were walking here? <lacht> nee, da hinten, ja genau, da hinten funktioniert's wohl nicht mehr. Just movement, it's not light, it's not anything. Okay, wenn noch jemand da ist, der mit uns sprechen möchte, kannst du uns nochmal zeigen, dass du da bist? Kannst du nochmal die Musikbox anmachen? Wir haben sie jetzt umgestellt. Das ist so seltsam. Am besten direkt bei dir. Hier ist es definitiv kälter. Sollen wir es nochmal umdrehen, dass es nochmal in die Richtung zeigt? Just, just aber, ja, yeah. aber das ist nicht normal. Wenn hier jemand ist, kannst du die Musikbox nochmal an... Hat das Licht gerade geflickert oder bin ich... Okay. Ich bin <lacht> Here is anybody who wants to talk to us or communicate with us. Can you just... Walk in front of the speakers. Komisch. Also sie funktioniert eindeutig und auch richtig. Du hast ihm aber auch gesagt, dass wir in einen anderen Raum gehen wollen. Stimmt. Deswegen sind sie jetzt wahrscheinlich weg. Weil? Vielleicht mit dem Ball jetzt was was. Oder mit dem Glas. Stell dir vor, es wäre auf einmal nicht mehr da. Hm. Sieht alles noch relativ gleich aus. Ich möchte ja nichts sagen, ne? Ah, ja. Die war gerade aus, als wir zurückgekommen sind. Deine Kamera? Ja. Hast du genug Akku? Der Akku war voll. Die war gerade aus. Ich, ich wollte gucken, wie, viel die auf, wie lange die Aufnahme war. Und dann war es aus. Die Kamera war aus. Okay. Ich change den Akku mal, aber eigentlich... Ja gut, aber das ist normal, dass Geister eigentlich mit Elektrizität spielen, quasi. Wenn sie dann nochmal ausgeht, nachdem du jetzt einen frischen Akku rein hast... Okay. Der ist komplett voll. War sie vorher auch schon? Ja. Ich hatte die literally heute Morgen alle geladen, die sind alle voll. Komisch. Ich geh jetzt mal zu der Molly hier. Sollen wir die Musikbox irgendwo lassen? Sie hat doch gesagt, hier geht's richtig ab drin. Ja, aber dann lass sie einfach irgendwo stehen quasi. Schön. Ja, jetzt ist sie aus. Ähm, falls hier Geister sind, lasst euch von den Geräten nicht stören. Wenn ihr mit uns kommunizieren möchtet, könnt ihr das gerne tun. Bewegt euch einfach frei, wie sonst auch durch den Raum. If Here are any spirits who wanna communicate with us. We are happily to have you here. You can just move as normal. Okay. Dann gehen wir jetzt zu Molly und hoffen, dass wir die Spieluhr hören. Das war doch der Kamin, wo sie gesagt hat, ne? Yeah. Yeah. Es ist an manchen Stellen colder than... Yeah, Now here is the Kamin in diesem... Aua. In the in dem der Schuh von der Molly gefunden wurde. Ein kleiner Mädchenschuh und der Name in dem Schuh hieß halt Molly. Man sagt, zumindest bei uns in Deutschland, dass wenn man Schuhe in die Wände einbaut, das ein Schutz vor bösen Geistern darstellt. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht war. Hier steht auch die Geschichte mit. Molly was ein Mädchen, das 1841 verschwunden ist und jetzt eben in diesem Raum spukt. Hier steht auch, dass in diesem Kamin eben der Schuh von ihr gefunden wurde. Ich mache jetzt einfach mal das EMF an. Da muss ich aber mein Handy auf Flugmodus machen, damit es das Gerät nicht stört. Es ist zwar weit genug weg, aber ich möchte nur sicher gehen, damit halt kein Funk oder so daneben ist. Dann habe ich diese Wärmebildkamera und einen Rempot. Das ist nur ein Bewegungsmelder. 
So, okay, also das ist ein weiterer Bewegungsmelder, der sagt auch Temperaturunterschiede an. Ich habe den jetzt nur gerade... Okay. Ich wollte sagen, ich habe den gerade resettet. Ähm <lacht> ich werde ihn nochmal... Also, ich schalte jetzt RAM Zero. <lacht> okay, ich schalte ihn aus. Okay, das ist ein Rempot. Das gibt's nicht. Okay, ich mache es nochmal. Ich schalte ihn ein. Ich gehe ganz weit weg. Und ich habe es auf 0 gestellt. Hier die Temperatur auf 0 gestellt. Und die Range stelle ich mal auf 4 ein. Das heißt, wenn jetzt jemand hier hinkommt, also... Umso näher man eben dorthin geht. Oh, okay. Gut, äh, ihr habt das System verstanden. <lacht> okay. Äh, Molly, bist du hier und möchtest mit uns sprechen? Okay. Ähm, falls hier jemand. Hast du es gehört? Ja. Ähm. Falls hier jemand... Hast du es gehört? Ja. Von hier oben? Das waren Schritte oder so, also so ein... Boah. Auch wenn es nicht du Molly bist, falls hier jemand ist, du hast gerade den Rempot berührt, kannst du es nochmal machen? Ähm, even if you are not Molly, You just touched the RAM pod. If you are really here, can you touch it again? Oder bist du gerade aus dem Raum gegangen? Boah, es ist kalt hier. Es ist seltsam. Okay. Ich habe hier noch diese Wer... Okay, das EMF. Hast du dein Handy auf Flugmodus? Ja. Molly, falls du es bist... Okay, oh, oh mein Gott, ich muss ein Foto machen. Kommt, kommt bitte jemand her, kommt bitte jemand her. Ähm, bin das nur ich? Also in der Kamera, kannst du es mal filmen, bitte mit deinem Handy. Bei mir hat es ausgesehen, als wäre dein Gesicht von so einem kleinen Mädchen in der Kamera. Aber du musst die Wärmebildkamera filmen. Ich, also hier dieser helle Spot, der wärmer ist, da wo der Kamin war. Ähm... Ich hoffe, das speichert jetzt, ja, Moment. Das speichert das Bild, da war so ein Gesicht. Das habe ich auch noch nie gesehen. Okay, wir machen einfach... Ich mache es jetzt mal an, schau mal. Hier, es ist, glaube ich, noch da. Siehst du das? Hier, da ist eindeutig ein Gesicht. Siehst du das da oben? Ich nehme es mal hier vorne, damit ihr... Das filmt nicht so richtig, das, was ich... Siehst du das hier? Das hier. Okay, jetzt wird's... Siehst du das? Das ist ein Gesicht. Oder bin ich dumm? Hm. Es sieht so aus wie so... Mit Zöpfen und so. Wie so ein richtiges Gesicht. Molly, wenn du da bist, oder wenn du das bist... Hat gerade... Hat es. Kannst du es nochmal machen? Ich sehe dich hier auf der Wärmebildkamera. Da, das ist ja nicht normal. Okay. Die ist nicht mehr fokussiert. Okay, danke Molly. Ähm, bist du das? Kannst du aufhören damit, mit dem Gerät? Bitte. Kannst du bitte mit dem Gerät aufhören? Ich weiß jetzt, dass du da bist. Can you stop the lights? Please. Okay. Ah, danke schön. Ähm, wenn du das Mädchen bist, das 1841 verschwunden bist, if you are the girl who... Okay. <lacht> ähm, danke. Okay. Ähm, war es dein Schuh, der hier gefunden wurde? Wenn ja, dann lass das Gerät ausschlagen. Was it your shoe they found in the chimney? Okay. 
Okay. Um, are you Molly? If you are, are Molly, just let it, the lights shine again. Bist du Molly? Wenn ja, dann lass die Lichter nochmal blinken. Hat's geblinkt oder nicht? Nee. Ist hier jemand anderes? Ich kann dein Gesicht auf der Wärmebildkamera sehen. Ich weiß, dass du hier bist. Komisch, seltsam. Aber vielleicht war es ja wirklich Molly. Bin mir nicht sicher. Aber es hat direkt drauf reagiert und auch gestoppt. Hm. Das mit dem Gesicht ist auch sehr seltsam. Okay. Wenn du noch hier bist, kannst du das Licht noch mal ausschlagen lassen. Möchtest du nicht mehr mit mir sprechen? Hm. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Aber schau mal, wie nah ich dran bin. Ich muss hier hingehen und das schlägt gar nicht aus. Das schlägt nur aus, wenn elektromagnetisches Feld ist. Und hier ist offensichtlich nichts. Wir gehen jetzt weiter. Ja, oh Gott. Ja, ja ich scare myself. Wollen, was passiert? Komm mit. Oh oh. Guck mal. Ja. Hast du gesehen? Nee. Du hast hier diesen, diesen Tracking-Modus, ja. den du anmachen kannst. Und ja. dann trackt er irgendwas. Und da hat er gerade gesagt, dass da eine Person ist, oder was? Ja, der hat irgendwas im Raum getrackt, als ich gerade reingekommen bin. Hast du gefilmt? Ja, ich habe die jetzt gerade ausgemacht, als ich es gesehen habe. Das heißt, okay. Das ist aber seltsam. Warte, Guck, ich kann das bleibt dann an, an dem Punkt, den ich vorher ausgewählt habe, stehen. Möchtest du die kurz halten? Warte. Wenn da jetzt so eine Person. Also du hast einen Punkt auf dir und einer ist auf dem Stuhl. Das, aber auf keinem anderen Stuhl, oder was? Nee, nur auf dem einen. Der, nee, nee, der, der hinter dir. Ach so. Der, der. Da, da in der Ecke. In der Ecke. 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 Ah nee, das ist der Tisch. Sorry. <lacht> Okay, ja, vielleicht ist hier irgendwas wärmer, aber man sieht auf jeden Fall, wo ein Mensch ist. Ich habe alles wieder auf Null gestellt und wie gesagt, wenn jetzt jemand äh, einen Trink bestellen möchte, die Bar ist jetzt geöffnet. Ist hier jemand, der mit uns sprechen möchte? Wir möchten nichts Böses. Wir möchten nur mit euch kommunizieren und herausfinden, wer hier ist und ob eventuell jemand Hilfe brauchen könnte. Also ich weiß nicht, ob es an den Lichtern oder so liegt, aber hier ist es heiß. Also hier. Ich weiß nicht, ob euch auch heiß ist. Nee. Wie gesagt, wenn einer von den Geistern einen Drink bestellen möchte, die Bar wäre jetzt geöffnet. Auch wenn hier vorher, was war denn hier vorher? Die Armen, das war ja, hier ist ja so ein Part von den Walls. Also wir haben auch, ich habe nichts da für die. <lacht> hm. also said that in the cinema, the das hat gerade ausgeschlagen. It has been blinking when you were there. Echt? Yes. Okay. Yes. Oh. Times. Möchtet ihr was zu trinken haben? Wenn ihr was zu trinken wollt, lasst es mich gerne über die Lichter an den Geräten. Das hat geblinkt gerade. Was war denn euer Lieblingsgetränk? Wir haben Rum und Wein. Whisky. Es hat bei Whisky. Wein bei Wein ist auf eins yeah. hochgegangen. Wein. Yeah. <lacht> schon wieder, schon wieder. <lacht> ich hab, ich hab, äh, Es geht die ganze Zeit hoch. Okay. Es ist die ganze Zeit jetzt ich auf zwei. Ich wünschte, ihr könntet mit uns trinken. Äh, es ist schön, dass Wein euer Lieblingsgetränk war. Wenn ihr das seid, die den Raum wärmer machen. Es läuft die ganze Zeit auf zwei hoch, während du redest. Jetzt hat's aufgehört. 
Sag mal was, was mit Wein zu tun hat. Frag mal rot oder weiß oder... Ro Möchtet ihr roten Wein? Oder weißen Wein? Wenn ihr roten Wein möchtet, lasst das Gerät ganz auf rot ausschlagen. Wenn ihr weiß Wein möchtet, einfach nur ein bisschen blinken. Ah, Weißwein. Okay. Ich, ich dachte, ich finde was anderes über die Geister heraus, außer welcher ihr Lieblingsalkohol ist. Ähm, das nächste Mal, wenn ich euch hier besuche, werde ich auf jeden Fall eine Flasche Weißwein mitbringen. Ähm, könnt ihr mir sagen, wie viele ihr hier seid? Wenn hier mehr als eine Person ist, lasst das Gerät bitte auf Rot ausschlagen. Mögt ihr das, wenn hier Leute sind, die mit euch trinken? Aber wenn ich jetzt weggehe, nicht, dass es ich bin. Aber es bin nicht ich. Das hat ihr die ganze Zeit gerade aufgehört. 21? Ja, als wir angefangen haben, waren es da 17. Hier ist es warm Das sind die Kühlschränke wahrscheinlich. Soll ich mich an die Bar setzen, damit sie nicht so alleine sind? Ja. Okay. Jetzt hat es aber auch komplett aufgehört, ne? Okay, never mind. Das heißt, ähm dass die Temperatur sich geändert hat, dass es wärmer geworden Hab ist. Habe ich doch gesagt. Und das hat es gerade noch mal bestätigt. Okay, also scheinbar mögen die Geister das da, was ihr da tut. Ne, ich habe doch gesagt, die wollen nicht alleine trinken. Ja. Soll ich euch einen Drink ausgeben? Soll ich euch einen leckeren Weißwein kaufen? Ja, es leuchtet. Es leuchtet auf zwei. Zeig mir mal, ob ich ein Glas kaufen muss oder zwei. Also es ist auf dem zweiten grünen, aber... Also zwei Gläser Weißwein, ja? Okay, das ist, das ist die Hitze. Das hat nichts mit äh, Bewegung zu tun. Wenn es Bewegung ist, ja. okay. hört sich so an. Ja. Und Okay, warte, ich ähm, stelle es nochmal auf Null. Ich habe die Temperatur wieder auf Null gesetzt. Das macht nur äh, Temperaturunterschiede von minus oder plus 5 Grad. Also, yeah, suddenly. Yeah, yeah. Not in a while. Ja, yeah. yeah, und it, it just got hotter there. Okay. <lacht> They like what you are doing. Exactly. Maybe we, we just don't. Open it. It's fine, it's fine. <lacht> Hier ist es wirklich warm. Seid ihr denn alt genug, um schon zu trinken? Are you old enough to have a glass of wine? I mean, I don't mind, but you know, the law is the law. You won't tell anybody. I won't tell anybody. I think I got that you're two persons. You can stop with that now. It would be nice if you could stop with that, so we can focus on getting the white wine. Ja doch, es war gerade kurz aufgehört. Aber das Problem ist, es war ja vorher die ganze Zeit aus. Ja. Komm her. Jetzt ist es auch wieder aus. Leg's mal hier Vielleicht war ich's angefahren. Nee, hier. Nee. Okay, also die Geister mögen Weißwein. Ich würde sagen, wir gehen in die anderen Räume, weil wir haben, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit. Ähm, danke, dass ihr mit uns gesprochen habt. Ähm, wir bringen das nächste Mal, wenn wir da sind, auf jeden Fall den Wein mit. Also wenn ihr nicht wollt, dann stellen wir die Gläser wieder zurück. Das ist ruhig. Okay. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Das mit dem Rampart war komisch, weil der die Temperatur angezeigt hat. Aber hier vielleicht ist es tatsächlich irgendwas Technisches, was stört. Es war aber komisch, dass es mir auf Fragen geantwortet hat. Sowas wie mit dem Weißwein und so weiter. Gehen wir, mal ins Kino gehen? wir gehen mal ins Kino. Wo ich vorher hier lang gelaufen bin, 
bin ich hier runter und es knackst ja, oder hoch, und es knackst ja, während man hochgeht. Und bei mir hat es geknackst, so als würde jemand neben mir gehen. Wir könnten die natürlich auch rausstellen, damit wir wissen, ob Geister reinkommen. Was? Meine Kamera hat mir gerade gesagt, dass der Fokus nicht mehr funktioniert. Okay. I will get you a new battery. Just quickly get another camera. Hast du es gehört, das Quietschen, ne? So als würde eine Tür aufgehen. Nicht hier drin. Ich habe keine, ich hab keine. Was? Das war da unten. Ich weiß nicht, ob sie das in ihrem Büro war oder. Aber fragen wir sie gleich, ob sie einmal aus dem Büro rausgegangen ist, weil das war creepy as fuck. Können wir machen? We just got out of there und and, and heard a, a door, door closing. closing. But we were, we were not sure if it was her Vielleicht or... ist es auf unseren Mikrofonen. Ich hoffe zumindest, dass es drauf ist. Ich habe die Spirit Box jetzt mitgebracht. Wir könnten auch mal versuchen, ob wir vielleicht was hören. Da alle nochmal, das Kriegt ist eine Spirit Box. Der Switch durch Radiosender. Ist hier jemand, der mit uns sprechen möchte? Wenn hier jemand ist, der mit uns sprechen möchte, ich kann dich hören. Hm. Ich höre absolut nur Rauschen. Du kannst ja auch. Ich höre das. Is anyone here with us who would like to talk to us? Stimmt es, dass es hier einen Benji gibt, der Menschen tötet? Hm. Nee, das ist nicht komisch. Okay. Vielleicht ist hier auch einfach nichts mehr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die Damentoilette, können wir da kurz hingehen? Ja, das ist klar. <lacht> das ist Herrentoilette. Das hier wäre die Damentoilette. Wir können hier ja einfach reingehen. Jetzt darf ich das. Also bis auf dieses Blut, was hier unten am Spiegel ist. Also hier soll es einen Geist geben, der öfter die Türen zuknallt. Also eben sowas macht. Und der Mädchen, vor allem jungen Mädchen, äh, so ins Ohr flüstert und sie berührt. Ja. That you guys have a spirit book session here, maybe you hear something. Wenn hier jemand ist, der mit uns sprechen möchte, wahrscheinlich wird er nicht mit mir sprechen. Dann muss wahrscheinlich. Ja. Okay. Just listen and everything you hear, whatever you hear, it doesn't even have to be here for anyone else. Okay. It's just, if you hear something, if you feel something, you say it out loud. And somebody has to ask questions, okay. or you ask questions, and whatever will respond or not respond will respond to you. Okay. Goodbye! Bye! <laughs> Now I need to do this. Yes. Hello. Is there anybody in here? Is there anyone here who wants to talk to us? If you want to touch Shawnee, this is okay. You can whisper in Shawnee's ear. You can play with her hair. Aber das hat so, so einen eigenen Gericht hier irgendwie. Willst du nicht auch mal? Wir können die Kamera auch hinstellen. Ja. I heard you making a sound. Are you trying to communicate with us? Could you make another sound, please? If you want to.
I would like to hear you again. Can you slam the doors? Sie machen ja einmal die Woche Karaoke. Ja. Immer dienstags. Stell ich mir eigentlich witzig vor. Das sind ja hier die alten ähm, Schornsteine. Also hier ist noch sehr viel vom Original. Das Ding ist, ich verstehe das mit den Geräten und so weiter. Ich verstehe, wie die funktionieren, auf welcher technischen Ebene die funktionieren. Und schau dir das an. Weil hier schlägt es nämlich nicht aus. Das ist halt einfach seltsam. Weil wenn ich sage, okay, ist mein Handy, nein, es ist auf Flugmodus. Okay, es sind die Mikrofone, nein, es sind nicht die Mikrofone. Ich stelle sie mal in den Flur, wo du vorhin einen äh, Luftzug gespürt hast. Ja. Wow. Ha? Oh, alles gut. Was heißt wow? Die eine Lampe hier ist kaputt und die hat gerade einfach random angefangen zu flackern. Nee. Genau als die fertig nein. war, hat die einmal geflackert. Guck mal, jetzt macht sie es nicht mehr. Nein. Ich habe gerade einmal geflackert. Ja, ich habe es gesehen. Ich hoffe, es ist drauf. Ich habe gerade die Kamera drauf gehalten. Sie hat geflackert. Aber halt auch nur so einmal. Ich, ich hoffe, es ist drauf. Aber ich glaube, es ist drauf auf der Kamera. Also hier ist mir echt kalt. Ich weiß nicht, ob es an dem Wind liegt oder nicht. Ist, mögt ihr es, wenn hier Karaoke ist? Möchtet ihr, dass ich etwas für euch singe? Wenn ihr nicht wollt, dass ich für euch singe, dann könnt ihr den Raum durch diese Tür jetzt bitte verlassen. Die linke Tür. If you don't want to hear my singing, please leave the room through the left door.
Does that mean that you want to hear my singing or? <laughs> <laughs> Are you okay? Do you want to talk to us? Can you close this door? Can you close it? If you're here, can you please close the bathroom door? Like, give me a sign that you want to hear my singing or not. I guess you don't care, huh? <laughs> or you're upstairs looking at the girls in the toilet, which is not okay. You shouldn't do that. Hmm. I will leave you, okay? Can we meet at like another place if you want? Good. Okay. Das ist gelb. Wenn du nicht willst, dass wir gehen. Okay. Willst du, dass wir gehen? Beweg dich nochmal. Aber so weit geht der Rempot nicht bei aller Liebe. Das ist nur ein Bewegungsmelder. Wie wäre es, wenn wir dich einfach in irgendeinen Raum nochmal alleine setzen für ein paar Minuten? Hier waren wir gar nicht drin. Was war das für eine Bar? Die 13. Die dritte Bar. Sie meinte, also, hier, hier war eine lange Zeit nichts, aber hier, es hat wohl vor kurzem angefangen. Vielleicht sind die Leute aus dem Kino hier rüber gekommen. Was ich hier drin, also so gefühlsmäßig, manchmal fühle ich was. Also ich bin relativ offen für solche Sachen und manchmal fühle ich halt so Wärme, Kälte, Unterschiede. Und was ich hier fühle ist, kennst du es, wenn dir hier schlecht wird, da. Ja. So, dass mir hier ein bisschen schlecht und schwummrig wird. Muss nichts bedeuten, ist nur ein Gefühl, was ich... Also es muss jetzt nichts aussagen oder so. So reinstellen. Ähm, ist... Okay, ist hier jemand? Wie hat hieß der, die ja, sagt... Hat geblinkt. Ich, der Rempot, naja. Nein, er ist linke. Ach so, aber der Rempot hat auch Beep gemacht, weil das macht nicht Beep. Ich weiß auch, es hat geblinkt, als du gerade gesagt hast. Guck, da schon wieder. Als ich es gerade angesprochen habe. Wenn hier jemand ist, der mit uns sprechen möchte, wir haben Geräte mitgebracht, 
Du kannst gerne die Lichter ausschlagen lassen, wie du es gerade getan hast, die Temperatur verändern. Wir sehen das dann. Willst du es ihm nochmal auf Englisch sagen? Was war das? Also, das hat nur so klick, klick, klick gemacht. Hast ja, ich hab's gehört. anybody who got tortured here, can you please touch the lights? If you are the one who likes torturing people, can you please touch the lights? Okay. Das ist beruhigend. <lacht> Were you here before they built this bar? Then please touch the light. Es kommt nichts. Da kommt die Spirit Box zu, genau. Hallo. Did you hear something? Yes. What? Suddenly was. Hello. Then we were like, is this you? And I was like, yes. Really? Yeah. Maybe we like, should like try it here again. Screaming like. Uh, uh, yeah. Yeah. Like, uh, okay. Hallo. Hey. Ihr seid euch gerne zu uns. Wir sind nicht hier, um euch Böses zu tun. Ja, vielleicht sollten wir das doch zu zweit machen, damit jemand die Fragen aufschreibt und ich schreibe die Antworten, ohne zu wissen, was die Frage ist. Hier steht Alex. Was? Hier steht Alex. Plus Rebecca, aber hier steht Alex. Da bist du. Aber da habe ich jetzt auch gar nichts gefühlt oder so. Das war einfach nur... Konnte man mich sehen, während ich da rumgelaufen bin oder was? Ja. Hier 
Ja. Ist gerade so ein, so ein weißer Punkt durchgeflogen. Nee. Doch. Oh. Hast du es gefilmt? Ich glaube ja. Das ist gerade, als du hoch bist, du bist hochgekommen. Ja. Und kurz danach ist hier so ein... Aber das Keine mit dem weißen Licht, Licht ist komisch. Was komisch war in dem Raum, dass das kalt und warm angezeigt hat. Ich hatte normalerweise, wenn es kalt ist, hatte ich schon mal und wenn es warm ist, hatte ich schon mal. Aber dass es warm und kalt war, hatte ich halt noch nie. Man hört die Geräusche aber auf der Kamera. Ich bin gespannt, was die da aufgenommen haben mit der Spirit Box. Es sind viele seltsame Dinge passiert. Dass meine Kamera sich ausgeschaltet hat. Warum? Also ja, komisch. Ich würde sagen, wir sammeln die ein. Fragen wir, ob sie kommt, oder? Oder wir fragen noch was bei den Folterinstrumenten. Wir auch ja, lassen wir schon zum Folterinstrumenten. Okay, komm. We saw you guys what, what, what did you record? We, we saw you on the camera in the bar. We saw you in the camera. What did you record? This thing kept going off, but only in the direction of the fireplaces. Yeah, and so we turned it off and on, and it was like ding, 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 and we turned it off, we turned the direction, it's like, Silence. But it was all the time like in the same direction it kept going off. Ah, wir haben die richtige Tür gefunden. Seid ihr fertig geworden? Ja, ich glaube schon. Wie lief es? Wir haben einige seltsame Sachen erlebt. Ja? Niemand hat was nach uns geworfen. Die mochten die anderen beiden. Ja? Immer wenn wir weg waren, passierte etwas. Das ist echt lustig. Wir haben diese Wärmebildkamera und wir haben unter dem Fernseher ein Gesicht gesehen, das plötzlich auf der Kamera erschien. Das ist das Ding. Ich liebe diese Geschichten, aber ich hasse sie auch. Wolltest du uns nicht noch etwas erzählen? Ja, wo fange ich an? Es war ungefähr die gleiche Jahreszeit wie jetzt. Hier kommen keine Kinder in die Bar, außer es sind die Kinder vom Besitzer der Bar. Aber diese waren zu der Zeit noch Babys, also viel zu jung. Seht ihr, wie die Fenster gerade beschlagen? Sie sind nur an der Innenseite beschlagen. Und in dieser Ecke hier unten, im zweiten Fenster von oben, befand sich ein Handabdruck von einem kleinen Kind. Eindeutig auf der Innenseite des Fensters. Aber dieser Handabdruck erschien, als wir gerade aufräumen, also so circa 4 Uhr nachts. Wir dachten, okay, vielleicht haben wir das vorher einfach nicht bemerkt, also wischten wir ihn weg. Die Fenster beschlagen erneut und am nächsten Tag war dieser Abdruck auch weg. Als wir aber am folgenden Tag wieder reinkamen, war der Abdruck zurück. Das ist gruselig. Wenn wir an der Bar arbeiten, gibt es einen ganz bestimmten Ton, immer wenn jemand die Bar betritt. Ich hatte ein Erlebnis im Kino. Ich bin die Treppe runtergelaufen und wenn jemand läuft, dann hört man das ja offensichtlich. Aber es war nicht synchron zu meinen Schritten. Ich hörte meine Schritte, aber dann hörte ich auch Schritte neben mir. Manchmal ist es auch einfach der Boden, der knackt. Aber das war er leider nicht. Schön, schön. Hier ist es eben so, dass man fühlt, wenn jemand die Bar betritt, wenn man oben steht. Als ich hier alleine war und alles hergerichtet habe, stand ich hier und hörte und fühlte, wie jemand die Bar betritt. Ich drehte mich um, um Hallo zu sagen, aber da war niemand. Das ist gut. Fantastisch. Das passiert ziemlich oft. Gläser explodieren oder fallen einfach vom Regal. Was auch immer hier ist, mag wirklich kein Backfast. Die Flasche da vorne fällt immer runter, vor allem hier und in der Cave Bar. Wir waren unten und begannen Fragen zu stellen. Irgendwann wurde es aber lustig und ich fing an, die Geister nach ihren Lieblingsgetränken zu fragen. Ich zählte ein paar Getränke auf und immer wenn ich Wein sagte, schlug das EMF aus. Das ist ein Gerät, mit dem man das elektromagnetische Feld misst. Man kann an den Lichtern sehen, wie stark das Feld ist. Es hat ausgeschlagen. Also fragte ich nach, welchen Wein sie am liebsten mögen. Scheinbar mögen die Geister hier Weißwein. Weißwein? Es hat bei Rotwein gar nicht reagiert, nur bei Weißwein. 
Ich hätte eher Rotwein vermutet. Ja, aber Sie haben gesagt... Weißwein. Das war wirklich die einzige Reaktion, die wir bekommen haben. Er hat auch nach Bier gefragt und so, aber da war absolut nichts. Und immer wenn er Wein gesagt hat, dachten wir, wir müssen einfach weiter nachfragen. Aber wir haben keine Ahnung von Wein, also fragten wir, Rot oder Weißwein? Oder einen netten Rosé. <lacht> Extravagante Geister hier. Dann haben wir gefragt, ob wir ihnen ein Glas einschenken sollen. Wir fragten, ob sie eins wollen und sie haben nicht reagiert. Als wir nach zwei fragten, antworteten sie wieder. Ja, es hat uns gezeigt, dass es wärmer geworden ist. Wir haben da dieses Gerät, ich weiß nicht, wie das heißt, er ist der Experte. Aber es zeigt an, wenn es im Raum plötzlich wärmer wird. Und das wurde es, als wir die zwei Gläser hinstellten. Jetzt muss ich sie mit Wein füllen. Weißwein. Einfach zwei Gläser Weißwein. Wir haben Ihnen sogar Wein versprochen. Es ähm, tut mir leid. Naja, Sie werden nicht auf mich sauer sein. Das ist cool. Hier hört man auch öfter Schritte. Es gab so viele Vorfälle, dass wir jemanden von unten hörten, der die Treppe hochläuft, sich umdreht und wieder Stufen hinaufgeht. Das war auch eins der Male, wo ich aus der Bar gerannt bin. Ich habe hier gerade Lichter aufgehängt und ich war hier drin, ganz allein. Ich konnte Schritte hören, die den Korridor ab- und aufliefen. Und ich dachte mir, das sind nur irgendwelche Geräusche. Mach dir keine Gedanken darüber. Einfach nur komische Geräusche. Und dann hörte ich, wie etwas die Treppe hochkam, sich umdrehte, Pause machte und dann weiter hochkam. Und als es die oberste Stufe erreichte, dachte ich nur, nein, ich muss hier raus, ich will das nicht sehen. Das Kino, wie ich schon gesagt habe, die Energie hat sich hier verändert. Für eine lange Zeit habe ich es hier wirklich gehasst, weil es hat sich angefühlt, als würde jemand entweder in der Ecke stehen oder hier oben in der Ecke. Mhm. Es war eine unangenehme männliche Präsenz und es fühlte sich so an, als ob man einfach nur angestarrt wird, so richtig, wirklich intensiv angestarrt. Nicht nur beobachtet, sondern beglotzt. Und es war so unangenehm, wirklich unangenehm, sodass ich mich hier nicht alleine aufgehalten habe. Es gab ein Medium, das kam hierher und ich habe das Gleiche getan. Ich habe ihr nichts davon erzählt, was wir erlebt haben. Und sie meinte, er mag es, dass du weißt, dass er dich beobachtet. Und ich habe mich erschrocken und sie sagte, und er hat gerade über deine Reaktion gelacht. Aber jetzt ist er weg? Ja. Ich finde, es hat sich hier verändert. Ich fühle mich wohler hier. Im Dunkeln rumzulaufen, alles fühlt sich irgendwie wärmer und ruhiger an. Vor ein paar Wochen war hier Gail Porter und sie hatte ein Medium dabei. Sie meinte, dass jetzt eine weibliche Präsenz hier sei. Und diejenige, die jetzt hier ist, mag uns. Ich habe ihnen auch nichts von der männlichen Präsenz erzählt. Ich war überrascht, als sie sagte, dass hier jetzt eine Frau ist. Ich dachte mir, okay, cool. Es war auch hier, wo ich den Schritt neben mir gehört habe. Und die beiden hatten ziemlich coole Erlebnisse in der Toilette, weil ich ihnen von dem Geist dort erzählt habe. Wir haben sie einfach dort alleine gelassen. Habt ihr was von den typischen Sachen erlebt? Die schaltet durch Radiofrequenzen. Und alles, was man hört, ist einfach nur Rauschen. Man sagt, dass die Geister das kontrollieren können, weil sie nicht stark genug sind, um ihre eigene Stimme zu benutzen. Also nutzen sie dieses Gerät, um zu kontrollieren, was man über das Radio hören kann. Und sie haben tatsächlich Antworten bekommen. Oh nein! Are you here? Yes. Nee, oder? Und das ist manchmal okay, wenn es einfach nur ein Zufall ist. Aber das waren keine Zufälle. Das ist verrückt. Wir hörten öfter die Kabinentür zuschlagen, wenn niemand hier drin ist. Vor allem, wenn wir geschlossen haben und wir nur abhängen und uns auf einen Drink in die Bar setzen. Die Türen knallen zu und die Händetrockner gehen von alleine an. Sein ältestes Kind, sie ist jetzt ein Teenager, aber als sie das erste Mal hier war, als sie renoviert haben, als sie gerade die Bar übernommen hatten, sie strichen gerade die Wand im MQS, da war sie ungefähr zwei Jahre alt. 
Und sie hat immer in den Korridor rüber geschaut, also die Tür, die Tür zum Korridor. Sie schaute immer wieder rüber und dann sagte sie, Daddy, wer ist das? Und er fragte, wer ist wer? Und sie sagte, ist das der Feuergeist? Und er sagte, Feuergeist? Und sie sagt, er mag dich nicht, Daddy. Verdammt, ich hätte den Pub einfach verkauft. Welche, welcher Korridor war es? Der mit dem grünen Licht? Ja. Warte, warte. Welcher war das? Der, der den ganzen Weg nach unten führt. Das ist seltsam. Das ist der mit dem... Was ist mit dem Feuer? Als ich dort lang ging, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber war es schon immer eine Nichtraucherbar? Wurde ihr schon mal geraucht? Ja, im Jahr 2006 das letzte Mal. Ja, denn als ich dort war, wir haben uns am Anfang aufgeteilt für Schnittbilder und, und mein Vater raucht sehr viel, deshalb kenne ich den Geruch, wenn jemand raucht. Ich ging durch den Korridor und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass jemand an mir vorbeigeht mit einer Zigarette oder so. Und ich war so verwirrt, dass ich vor und zurück ging, um nachzusehen, aber es war weg. Ich kenne den Geruch aus meiner Kindheit, den Rauch und das Feuer und so. Es war so seltsam. Jetzt macht das alles einen Sinn mit dem Feuer. Ja, es war wie ein Auslöser, als du das Feuer erwähnt hast und ich dachte, warte, ich habe ja Rauch gerochen. Wir haben auch eine Spieluhr, die gruselige Musik spielt, wenn sich jemand vor ihr bewegt. Die hat im Korridor nicht mehr aufgehört zu spielen. Ja, der Korridor war verrückt. Also dieser Korridor. Lasst uns runtergehen. Als die jüngste Tochter hier war, fühlte sie sich nirgends unwohl. Aber als wir zur Cave Bar gingen, wollte sie hier nicht weitergehen. Sie weigerte sich, hier reinzugehen. Sie war in der Nähe des Büros, was einer meiner sicheren Orte war. Sie zeigte dorthin und sagte, da sitzt das kleine Mädchen. Ihr Bruder hat nach ihr gesucht und wir schauten uns an und wollten gleich wieder raus. Molly versucht oft die Hände von Leuten zu halten. Also falls ihr gefühlt habt, dass jemand eure Hand hält oder an eurer Kleidung zupft. Sie ist sehr freundlich. Sie mag es, mit dem alten Manager zu spielen. Er hat immer Verstecken mit ihr gespielt. Ich nicht. Ich bin sicher, das wäre ein sehr schönes Spiel, aber ich will sie jetzt nicht finden. Es gab mal Leute, die haben sich hier hingesetzt. Eine davon, eine Amerikanerin, kam auf die Bar zugerannt und sie sagte, nur um sicher zu gehen, ihr erlaubt keine Kinder hier? Und ich sagte, nein, nur Leute über 18. Warum ist ein Kind hier drin? Sie sagte, nein, nein, es ist alles in Ordnung. Ich war mir nur ziemlich sicher, dass hier ein circa fünf Jahre altes Kind, also ungefähr diese Größe, ist. Sie stand am Ende des Ganges und schaute hoch. Und sie schaute mich an. Und dann ging sie durch das Gitter in die Cave Bar. Aber die Gitter waren verschlossen. Und sie sagte, ich war mir ziemlich sicher, dass sie kein richtiges Kind war. Aber in diesem Korridor, wenn ihr die Geschichte von Mr. Boots kennt, der Beobachter. Man hört hier öfter schwere, schwere Schritte und das Klimpern von Ketten. Diese Figur geht auch die ganze Zeit von alleine an, was wirklich gruselig ist. Ich bin froh, dass uns das nicht passiert ist. Aber habt ihr gesehen, wie nah ich an sie rangehen musste? Ich musste sie anfassen, damit sie angeht. Ja, wir sind vorher an ihr vorbeigegangen und es ist nichts passiert. Wenn, dann wären wir auch einfach gegangen. Ja, sie ging auch einfach an, als mein Kollege gerade die Cave Bar putzte. Am Ende macht sie auch immer noch diese wirklich gruselige Stimme. Der hier geht auch von alleine an. Als ich am Anfang hier war, waren die Aktivitäten hier irgendwie stärker. Als ich hier gerade am Vorbereiten war und hörte schwere Schritte den Korridor entlang gehen, den ganzen Weg vom Korridor, und dann hielten sie hier an. Es war ein relativ normales Geräusch. Vielleicht ist mein Vorgesetzter ja auch gerade gekommen oder so. Aber dann dreht man sich zur Tür und sagt Hallo oder ruft ihnen zu, damit du sie nicht erschreckst, wenn sie um die Ecke kommen. Und dann schaut man sich um und hört, wie die Schritte genau hier aufhören. Aber da ist niemand. 
Und dann erinnerst du dich daran, dass du die Vordertür verriegelt hast, als du gekommen bist. Das ist auch der Ort, wo die... Wir haben die Kamera hier gelassen und einfach laufen lassen. Und als ich zurückkam, stand auf dem Display, dass sie gerade eine Person im Raum erkannt hat. Die Kamera verfolgt die Gesichter, damit sie fokussiert bleibt. Als ich zurückkam, zeigte die Kamera dann Stop Tracking an. Da habe ich mich gefragt, was genau hat sie verfolgt? Und das war übrigens die Bar mit dem Wein. Wir hatten also eine wirklich freundliche Unterhaltung über Wein. Ich mag das Gefühl hier drin. Mehrere Mitarbeiter mochten das Gefühl hier drin nicht. Früher war es hier sehr ruhig. Jetzt ist hier viel mehr los und das ist ein bisschen besser für die anderen. Aber als es wirklich ruhig hier war und sie hier unten lange Zeit auf sich allein gestellt waren, während sie die Gläser sauber machten oder die Kühlschränke, da hatten sie immer das Gefühl, aus den Augenwinkeln zu sehen, wie sich jemand im Raum immer in diese Richtung bewegt. Und sie ging herum, um sie zu bedienen und es war einfach niemand da. Und dann ging sie zurück. Aber das passierte immer und immer wieder. Und das hat den Mitarbeitern echt Angst gemacht. Sie beschreiben sie als weibliche Präsenz. Das war auch genau die Richtung, in die die Kamera gezeigt hat, als sie angezeigt hat, dass dort eine Person ist. Die meisten Mitarbeiter haben sich geweigert, alleine hier runterzukommen. Die, die jetzt gekündigt haben, denen hat es hier gar nicht gefallen. Aber jetzt, wo hier mehr los ist und wir beschäftigt sind, ist es nicht mehr so schlimm. Der Billardraum, wie ich schon sagte, der Steinkreis ist direkt über unserem Billardtisch. Das ist der Ort, an dem die meisten physischen Aktivitäten stattfinden. Wir hatten schon Leute, die bei einem Drink hier saßen und die Tische bewegten sich so. Die kamen zu uns und waren wirklich erschrocken. Und es passiert öfter, dass Biergläser einfach vom Tisch fliegen. In einem Fall bewegte sich das Glas von jemandem ungefähr so. Und die Person dachte sich, das war komisch, aber könnte an dem Wasser auf dem Tisch liegen. Doch dann bewegte es sich so, hielt an und flog vom Tisch. Und er fing einfach an zu schreien. Es war also der falsche Raum mit den Gläsern. Wir hatten aber auch den Bewegungsmelder hier. Die Lichter hier und den Lautsprecher am Laufen zu halten, ist ein echter Albtraum. Sie schalten sich ständig selbst aus. Du hast gerade die Lichter erwähnt. Es gibt ein Licht unten, das nicht funktioniert. Es flackert. Es hat einmal geflackert. Es flackerte einmal. Erst als wir den Bewegungsmelder hingestellt haben, hat es nicht mehr geflackert. Hat das Licht gerade geflackert? Ja, ich habe es auch gesehen. Das habe ich mir nicht eingebildet, oder? Das hier. Genau das hier. Das, hat das hier hat geflackert. Ja, okay. yeah, Wir hatten auch eine Kamera, die sich einfach ausgeschaltet hat. Wir haben gerade ein Glas gefilmt. Vielleicht war es auch ein bisschen provokativ. Wir haben gesagt, dass sie das Glas gerne bewegen können. Dann haben wir die Kamera laufen lassen und sind gegangen. Als wir zurückkamen, war die Kamera einfach aus. Das hat sie noch nie gemacht. Einige Leute, die hier waren und Untersuchungen gemacht haben, haben gesagt, dass ihre Batterien einfach leer gingen. Wir haben alle unsere Kameras aufgeladen, bevor wir herkamen. Es ist einfach seltsam, weil wir den Akku ständig wechseln mussten, weil die Batterie einfach leer war. Ja, das ist auch schon anderen Leuten passiert. Das Glas hat sich aber nicht bewegt, nur die Kamera. Ja, die Geister hier haben Humor. Jetzt filme ich die ganze Zeit das Licht und warte, bis sie flackern, aber sie flackern einfach nicht. Ja, sie werden nicht für dich performen. <lacht> Sie könnten, wenn sie wollten. Das ist auch kein dauerhaftes Problem. Es war nur, als wir über die Lichter sprachen, die halt flackern. Jetzt versteht ihr, warum ich es nicht mag, wenn man mich danach alleine lässt, wenn die Untersuchungen vorbei sind. Ein weiterer lustiger Zufall war, als wir, als wir hier in den Keller gingen. Wir haben nicht wirklich eine Reaktion bekommen, aber auf dem Tisch hat jemand seinen Namen geschrieben. Und es war einfach seltsam. Echt jetzt? Ja, es war so unheimlich, weil wieso würde es genau dastehen? Ja, da stand Alex plus Rebecca. Niemand weiß, wer Rebecca ist. Ich weiß nicht, wer Rebecca ist, aber es ist trotzdem mein Name und es war ein bisschen seltsam. Eine Gruppe von Leuten saß dort und die haben Fotos gemacht. Sie saßen alle da und hatten eine schöne Zeit. Und sie machten Fotos von ihnen, wie sie ihre Drinks genießen. Ihr kennt das sicher, wenn eine Kamera einen Haufen Fotos auf einmal macht. Und die waren alle absolut normal, bis auf das letzte, wo hier nur die Figur eines Mannes zu sehen ist. Ein schwarzer Schatten, eine ganz dunkle Figur. Sie liefen zur Bar und zeigten uns das Bild. Sie waren allein hier unten und hier war keiner im Gang und es gab hier nichts, was Schatten werfen könnte. Und das war nur auf dem allerletzten Bild. 
Wir haben uns auch gefragt, ob der Schuh noch irgendwo existiert. Das war lange vor unserer Zeit hier. Wir haben uns nur gefragt, was mit dem Schuh passiert ist. Ich weiß nicht, wer den jetzt hat. Der verflucht jetzt jemand anderen. Ich habe euch erzählt, dass die Kneipe vor uns früher Nicole Edwards hieß. Das war der Herr, der frühere Bürgermeister von Edinburgh. Es wird angenommen, dass er für den Tod vieler Frauen verantwortlich ist, die vermutlich Hexen waren. Aber es wird angenommen, dass er ein bisschen zu viel Freude daran hatte, sie zu foltern und zu töten. Ihr seht ja, wo wir die Barstühle gestapelt haben. Wenn wir sie richtig stapeln, machen wir das so. Die sind dann auch ziemlich fest und unbeweglich. Und da haben wir auch viele von denen hier. Eines Tages war der alte Manager und ein Tontechniker im Büro und sie hörten einen richtig lauten Knall. Und die Barstühle steckten nicht mehr hier drin, sondern lagen auf der anderen Seite des Raumes. Sie wurden quer durch den Raum geschossen. Es ist nicht so, dass sie einfach runtergefallen sind. Sie waren auf der anderen Seite des Raumes. War das nicht die Stelle, an der die Sache mit dem Bewegungsmelder passiert ist? Eines der Medien, die hier reinkamen, sagte, dass hier ein Mann mit einer ziemlich gewalttätigen Energie und eine Menge weiblicher Geister sind. Das Medium bat den Mann oder welche männliche Präsenz auch immer hier war, ob er die Frauen gehen lassen könne und er sagte, nein, ich liebe jede einzelne von ihnen. Es scheint so, als würde die männliche Präsenz hier unten die anderen festhalten. Wir haben auch schon Frauen in den Toiletten, die von einer unsichtbaren Präsenz gepackt wurden. Seitdem wir geschlechtsneutrale Toiletten haben, hat sich das ein bisschen gelegt. Frauen hier unten fühlen sich wirklich unwohl oder fühlen sich krank oder wurden gepackt. Und es war keiner mit ihnen im Raum. Während wir hier waren, hast du da das Büro zu irgendeinem Zeitpunkt verlassen? Ah, ja. Nein. Oh, okay. Wieso? Wir haben nämlich gehört, wie sich eine Tür geöffnet und geschlossen hat, unten im grünen Flur oder so. Und wir haben uns gefragt, ob du das warst. Nein. Nicht? Okay. Gut, okay. Alex, das Licht funktioniert wieder. Das, was nicht funktionierte, das war das Licht, das vorher nicht funktionierte. Aber jetzt ist es an. Es war aus, es funktionierte nicht. Aber das hier funktioniert jetzt nicht. Wir haben es auf Kamera, das, das war das eine, das nur einmal flackerte. Das war an. Und dieses hier war aus und flackerte. Aber nur einmal. Nur einmal, aber jetzt funktioniert es. Aber jetzt funktioniert es und das andere ist aus. Sind die Lichter mit Bewegungsmelder? Nein, es gibt nur den Hauptschalter. Es ist ein Schalter oben, um sie alle einzuschalten. <lacht> Interessant. Die Geister haben das Licht repariert. Aber nur eins. Es gab noch eine Sache. Ich habe es aber schon lange nicht mehr gehört. Aber immer, wenn ich im Büro war, habe ich immer sehr fröhliche Musik aufgelegt. So wirklich dumm fröhliche Musik, wenn man so weniger Angst hat. Ich habe gearbeitet und habe mir dann gedacht, seltsam. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Pfeifen in dem Lied vorkommt. Aber ich drehte den Song einfach lauter. Und ich erinnere mich noch daran, dass die Musik aufhörte und zum nächsten Song zu gehen. Aber das Pfeifen ging weiter. Als ich hier unten war, war ich im Büro und die Tür war geschlossen. Ihr seht ja diese Überwachungskamera hier. Ich arbeite gerade am PC und der Monitor befindet sich direkt darüber. Ich kann also von hier auf dem Bildschirm sehen, was im Gang vor sich geht. Und ich saß genau hier und hörte lautes Pfeifen direkt vor der Bürotür. Und starrte in die Kamera und es war niemand da. Ich bin nicht aus dem Büro gekommen, bis ein Kollege von mir da war. Er steht nur da und schaut in eine Richtung. Alles okay? 
Geht's dir gut? Siehst du etwas? Genau in diesem Bereich sieht einer der Tagesmanager immer so etwas wie einen dunklen Schatten. Wie er hier rumsteht und nach oben schaut oder die Treppe hochkommt. In diese Richtung. Das ist komisch. Also ich wollte gerade sagen, ähm, das Licht im Keller, im Bierkeller. Das Licht darin ist mit einem Bewegungsmelder. Und ich wollte gerade sagen, das Licht darin schaltet sich öfter mal von alleine an. Und jetzt ist es an? Und es ist gerade an. Aber es hat einen Bewegungsmelder. Es sollte eigentlich dunkel sein. Ja, ich war nicht mehr da drin, seitdem ihr gekommen seid. Und es ist ja auch geschlossen. Ja, und gesichert. Und gesichert. Wie lange bleibt das Licht normalerweise an? Nicht lange genug. Wenn man das Fass wechselt, muss man auf die anderen beiden Fässer klettern, um es zu wechseln. Manchmal ist man da oben und das Licht geht schon aus. Man muss sich wirklich die ganze Zeit davor bewegen, damit es anbleibt. Wirklich? Ja, jedes Mal, wenn ich vorbeigegangen bin, war es an. Nein. Naja, irgendwer hat dort wohl eine tolle Zeit drin. Die schauen wohl nach dem Wein. Diese Treppe hört man die ganze Zeit jemanden hochkommen, wenn man alleine hier ist. Meistens hört man eben Schritte, sieht Dinge, die sich bewegen. Du stellst irgendwo was ab und drehst dich um und es ist einfach weg. Dieser Lord Edwards, der die Frauen getötet hat, sein Haus war früher irgendwo hier in der Nähe. Wo war das genau? Im Gigraum. Ah, jetzt verstehe ich es. Und das Foltergerät, das war schon immer hier? Also könnte es vielleicht von ihm sein? Vielleicht. Aber jetzt ist es ein Ausstellungsstück und jeder spielt damit rum. Es freut mich, dass ihr hier etwas erlebt habt. Es war ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, danke. Ich hoffe, wir sehen dich bald wieder. Vielleicht kommen wir auf einen Drink vorbei. Das wäre cool. Danke euch. Danke dir. Und viel Erfolg in den Vaults. Danke, wir kommen dann vorbei. Tschüss. Tschüss. Getränke. Was ist das? You got Molly's Ashes. Oh. You got Dracula's Bite and you've got the Devil's Candy. Da ist keinerlei Vibration auf dem Boden, an der Wand oder sonst wo. Selbst als ich daneben stand, ist es nicht losgegangen. Toll. Aber trotzdem geht es die ganze Zeit von alleine an. Aber schau mal, wie nah er rangeht. <lacht> Ice cold. Ice, like 
like this dream. It's really cool. I was jumping there. <laughs>